வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திருப்பூர் மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் காந்தியடிகள் பிறந்த நாளையொட்டி திருப்பூர் ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் கதர் சிறப்பு விற்பனை நேற்று துவங்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் கதர் சிறப்பு விற்பனையை துவக்கி வைத்தார் இதையடுத்து சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் வாரிசுதாரர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது பள்ளி மாணவர்களுக்கு காந்தியடிகள் வாழ்க்கை வரலாறு அடங்கிய புத்தகம் நினைவு பரிசாக வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கதர் கிராம தொழில்கள் உதவி இயக்குநர் மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தமிழகத்தில் தொலைத்தொடர்பு துறையில் பத்து ஆண்டுகள் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக வேலை செய்தோரை நிரந்தர தொழிலாளர்கள் ஆக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கத்தின் ஆறாவது மாநில மாநாடு திருப்பூரில் திங்கள் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெற்றன இதையொட்டி திருப்பூர் தலைமை தொலைபேசி நிலையம் முன்பிருந்து மாநாட்டு பணி நேற்று தொடங்கியது பி எஸ் என் எல் ஊழியர் சங்க உதவி பொது செயலாளர் கொடியசைத்து பேரணியை தொடக்கி வைத்தார் இதில் சி ஐ டி யு மாநில உதவி தலைவர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களாக தொலைத்தொடர்பு துறையில் பத்து ஆண்டுகள் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக பணியாற்றியவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் மாத ஊதியம் குறைந்தபட்சம் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் வழங்க வேண்டும் அனைத்து ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கும் பனித்தன்மைக்கு ஏற்ற ஊதியத்தை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் கேரளத்தைப் போல சம்பளத்துடன் பண்டிகை விடுமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன காந்தியடிகள் பிறந்த நாளையொட்டி சிக்கன்னா அரசு கலை கல்லூரி நாட்டு நலப்பணி திட்டம் அழகு இரண்டு சார்பில் நடைபெற்று வந்த தூய்மையே சேவை திட்டம் நிறைவு நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வர் தலைமை வகித்தார் அழகு இரண்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் வரவேற்றார் இதையொட்டி நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியை திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் துவக்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் இதையடுத்து பொதுமக்களுக்கு துணிப்பை வழங்கப்பட்டு விழிப்புணர்வு நடன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மாணவர்கள் பிளாஸ்டிக் அரக்கன் போன்ற வேடமணிந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் பிறகு மாற்றம் நம்மிடமிருந்து துவங்கட்டும் குரல் கொடுப்போம் செயல்படுத்துவோம் என்று முழக்கங்களுடன் விழாவை நிறைவு செய்தனர் காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டங்கள் நேற்று நடைபெற்றன பல்லடம் அருகே உள்ள அறுபத்தி மூன்று வேலம்பாளையம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்திற்கு தலைமை வகித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பேசும்போது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதன் மூலம் ஊராட்சி வளர்ச்சிக்கு திட்டமிடல் குறித்து பொதுமக்களின் முன்னிலையில் ஆலோசித்து கருத்துகள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது ஊராட்சியில் நடைபெறும் பணிகள் நிறைவு பெற்ற பணிகள் மேலும் செய்ய வேண்டிய பணிகள் ஆகியவை குறித்து மக்களிடம் கருத்து கேட்பதன் மூலம் அந்த ஊராட்சியின் அடிப்படை கட்டமைப்பு வளர்ச்சி மேம்பாடு அடைகிறது ஊராட்சி பகுதிகளில் தனிநபர் இல்ல கழிப்பிடம் குறித்து கள ஆய்வு நடத்தி ரூபாய் பனிரெண்டாயிரம் அரசு முழு மானியத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் தனிநபர் கழிப்பிடம் கட்டித்தரப்பட்டுள்ளது புதுவாழ்வு திட்டம் மகளிர் மேம்பாடு திட்டம் மூலம் வறுமையில் வாழும் மக்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு இலவச தொழில் பயிற்சி அளிப்பதோடு வங்கிக் கடனுதவி வழங்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்பாடு அடைய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றார் இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர் மாவட்ட சமூக நலத்துறை அலுவலர் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் பல்லடம் வட்டாட்சியர் பல்லடம் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பின்னலாடை தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த ஆண்டை விட கூடுதலாக போனஸ் இருபது நாட்களுக்கு முன்பாகவே வழங்க வேண்டும் என மாவட்ட பனியன் சங்கங்களின் கூட்டு கமிட்டி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்ட பனியன் சங்கங்களின் கூட்டு கமிட்டி கூட்டம் எல் பி எஃப் சங்கத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் எல் பி எஃப் ஏஐடியூசி சிஐடியு உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சங்கத்தினர் பங்கேற்றனர் இதில் திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் கூடுதலாக போனஸ் வழங்க வேண்டும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இருபது நாட்கள் முன்னதாகவே வழங்க வேண்டும் பீஸ் ரேட் கான்ட்ராக்ட் முறையில் வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் சதவீத அடிப்படையில் போனஸ் வழங்க வேண்டும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களின் உண்மையான தொழிலை மறைத்து ஹொசைரி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளதாக பொய்யான தகவல்களை கொடுத்துள்ளனர் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஊதியம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது பனியன் தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அடிப்படை ஊதியத்தை தொழிலாளர்கள் உற்பத்தியாளர்கள் காலதாமதமின்றி வழங்க வேண்டும் அரசு அதற்கான சட்டத்திருத்தம் செய்து பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன உடுமலை துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருப்பதால் நாளை அக்டோபர் நான்காம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் தெரிவித்துள்ளார் 
மின் விநியோகம் தடைப்படும் பகுதிகளாக உடுமலை நகரம் பழனிபாதை தங்கம்மாள் ஓடை ஜீவாநகர் அரசு கலைக்கல்லூரி பகுதி சின்ன வீரம்பட்டி கணபதிபாளையம் வெனசுப்பட்டி தொட்டாம்பட்டி போடிப்பட்டி குறிச்சிக்கோட்டை குறிஞ்சிசேரி புக்குளம் சோமவாரப்பட்டி பெதப்பம்பட்டி மில்கேட் இழுப்பு நகர் வாட்டர் ஹவுஸ் நேரு நகர் மின்னகர் இந்திரா நகர் சின்னப்பன் புதூர் தாந்தோணி தூங்காவி தூங்காவி மலையாண்டிப்பட்டினம் ஆகிய இடங்களில் நாளை மின் விநியோகம் இருக்காது இத்துடன் திருப்பூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் மூன்று மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதர்கள் பயணம் செய்வதற்கு மிகப்பெரிய தடையாக எது உள்ளது என்பதை அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனம் நாசா வெளிப்படுத்தியுள்ளது ஹைட்ரோ கார்பன் கடலுக்கு அடியில்தான் எடுக்கப்படுகிறது அது நிலப்பரப்பை பாதிக்காது என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் காந்தியடிகளின் பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அவருடைய படத்திற்கு கவர்னர் முதலமைச்சர் மலர் தூவி மரியாதை செய்தனர் எம்எல்ஏ கருணாஸ் திடீர் நெஞ்சுவலி காரணமாக சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்துக்களின் விழாக்களுக்கு தடை விதிப்பதை தமிழக அரசு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் காந்தியடிகளின் பிறந்த நாளை ஒட்டி நெல்லையில் நேற்று நடந்த தூய்மையே சிறந்த சேவை என்னும் விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட கலெக்டர் ஷில்பா தொடங்கி வைத்தார் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருப்பில் இருந்த மலேசிய மணல் விற்பனை தொடங்கியது நேற்று ஐம்பது டன் மணல் விற்பனை செய்யப்பட்டு லாரிகளில் ஏற்றி செல்லப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காதிகிராப்ட் மையங்களில் கதர் ஆடைகள் முப்பது சதவீதம் தள்ளுபடியில் விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது நொய்யலில் சாய கழிவு நீர் கலப்பதை கண்காணிக்க குழு அமைக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று நேற்று நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் கலெக்டர் ராமன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று நல்லக்கண்ணு குற்றம் சாட்டியுள்ளார் விருதுநகர் சிவகாசி ரோட்டில் தனியார் நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சாலை சீரமைப்பு பணியை நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி நேற்று அரியலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது வெளிவாக்கம் பகுதியில் திறந்தவெளி கழிவு நீர் கால்வாயால் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்த பகுதி மக்கள் புகார் கூறியுள்ளனர் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தாவிட்டால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என்று சென்னை குடிநீர் வாரியம் எச்சரித்துள்ளது வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச செலவானி நிதியகத்தின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பொருளாதார வல்லுநர் கீதா கோபிநாத் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் தொடக்க விழாவிற்கு இந்திய அணிக்கு தலைமை தாங்கி தேசிய கொடியை ஏந்தி செல்லும் கௌரவம் தமிழக தடகள வீரர் மாரியப்பனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அரியலூர் அருகே குடிபோதையில் போலீஸ்காரரை தாக்க முயன்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது டெல்லியில் இந்த வருடத்திற்கான பருவமழை பத்தொன்பது சதவீதம் அதிகமாக பெய்து முடிவடைந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் சிறிய நகரங்களில் கூட கணிப்பொறி வசதியுடன் கூடிய வீல் அலைன்மெண்ட் மற்றும் டயர்கள் விற்பனை நிலையம் தொடங்குவது அதிகரித்து வருகிறது சென்னை உட்பட மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பெரும்பாலான டீ கடைகளுக்கு டீத்தூள் பாக்கெட் போல குட்கா பாக்கெட்கள் சப்ளை நடப்பதால் போலீசார் அதிரடி வேட்டையை துவக்கியுள்ளனர் இணையதளம் மூலம் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் வரையிலான கடனுக்கு உடனடியாக ஒரு மணி நேரத்திற்குள் ஒப்புதல் பெற முடியும் என்று நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சீனாவில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவில் முதன்முறையாக வெள்ளை புள்ளி ஒன்று மூன்று குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது தென் சீன கடலில் சர்ச்சைக்குரிய பகுதியில் அமெரிக்கா தன் போர்க்கப்பலை நிறுத்தியுள்ளதற்கு சீன நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஹுவா சுவிங் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஈராக் நாட்டின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் புதிய அதிபராக பர்ஹாம் சலோவை தேர்வு செய்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தில் தூய்மை இந்தியா திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று கலெக்டர் ரோஹினி கூறியுள்ளார் தொட்டபேட்டா ஊராட்சியில் நடப்பாண்டில் ரூபாய் ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி மூன்று கோடி மதிப்பில் இருபத்தி மூன்று வளர்ச்சிப் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார் 
எம்பிக்களுக்கு நான்கு ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஊதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தெரிய வந்துள்ளது இதில் ஒவ்வொரு எம்பிக்களுக்கும் தலா எழுபத்தி ஒரு புள்ளி இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் மற்றும் சலுகை அளிக்கப்பட்டிருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது ஆத்தூர் பகுதியில் பழத்த மலை பெய்ததால் காட்டாற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து முட்டல் நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்க சென்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய நூற்றி ஐம்பது பேரை இளைஞர்கள் பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர் ஷீரடி சாய்பாபா மகா சமாதி அடைந்த நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி தமிழகத்திலிருந்து செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக ஷீரடிக்கு வரும் இருபத்தி ஓராம் தேதி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது மதுரையிலிருந்து திண்டுக்கல் கரூர் சேலம் ஜோலார்பேட்டை காட்பாடி சென்னை வழியாக இந்த ரயில் ஷீரடிக்கு செல்கிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கால்நடை கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்கு இந்த ஆண்டு தீபாவளி கதர் விற்பனை குறியீடு ரூபாய் எண்பது லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக கலெக்டர் பொன்னையா தெரிவித்துள்ளார் மோடி அரசுக்கு எதிராக இரண்டாவது சுதந்திர போராட்டம் நடத்த ராகுல் காந்தி தலைமையில் நடந்த காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது புதுவை உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்களுக்கு ஏழாவது ஊதியக்குழு சம்பளம் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அறிவித்துள்ளார் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் பருவமழை சரியாக பெய்யாததால் கடும் வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது காமராஜரின் நினைவு நாளையொட்டி நேற்று அவரது சிலைக்கு தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்கள் புதுவையில் நடந்த அரசு விழாவின் போது கவர்னர் கிரண்பேடியும் அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் எம்எல்ஏவும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டனர் லோக் ஆயுக்தா தொடர்பாக தன்னுடைய காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை சமூக ஆர்வலர் அண்ணா ஹசாரே ஒத்தி பாகிஸ்தான் முன்னாள் நிதி மந்திரி இஷாக் தரின் வங்கி கணக்குகளை முடக்கவும் அவரது சொத்துக்களை ஏலத்தில் விற்பனை செய்யவும் அனுமதி வழங்கி நீதிபதி முகமது பஷீர் நேற்று தீர்ப்பளித்தார் இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் தங்கத்தின் விலை நிலவரம் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பது ரூபாய் பத்து காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது பெட்ரோலின் விலை ஒரு லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் பதினெட்டு காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஏழு காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தில் பாருங்கள் அல்லது உங்கள் மொபைலில் உள்ள பிளே ஸ்டோரில் எம் ஆர் டாட் சி ஹெச் இ தமிழ் எஃப் எம் என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்தும் கேட்டு ரசிக்கலாம் மிஸ்டர் சி வானொலியின் செய்தி அறிக்கையை கேட்டீர்கள்